शायद यहां का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि मैंने और बलिराम जी ने साथ दौरा न किया हो इसकी जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की उनकी परेशानियों को समझे तक नहीं कांग्रेस के सबसे बड़ी पार परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ क्या होती है ये मुझे पता है जब घर में राशन नहीं होता तो एक मां पर क्या बिकती है ये मुझे पता है जो भाई बहनी दादा दीदी आपन सपाय मन के मोचो बाटले जोहार राम राम मां दंतेश्वरी की पावन धरा को मेरा प्रणाम आप बिराजिए दोनों साथी आज मैं हमारे बहुत पुराने साथी बलिराम कश्यप जी की जन्मस्थली कर्मस्थली और जब यहां आऊं तो पुरानी यादें ताजा होना बहुत स्वाभाविक है शायद यहां का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं होगा कि मैंने और बलिराम जी ने साथ दौरा न किया हो एक साथ हम प्रवास करते थे संगठन के कार्य के लिए निकलते थे तो स्वाभाविक है कि बलिराम जी ने जो तपस्या की जो पुरुषार्थ किया उसी का नतीजा है कि आज हम सब ने आपका इतना विश्वास प्राप्त किया है प्यारे भाई बहनों देश के लिए आदिवासी कल्याण के लिए बलिराम जी हर पल जागरूक रहते थे जितना हो सके करने का प्रयास करते थे और बस्तर ने छत्तीसगढ़ ने मुझे और भाजपा के हमारे हर साथी को अपने आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी है और आज भी यहां दूर दूर से इतनी विशाल संख्या में आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं मैं उधर रेलिंग के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में चारों तरफ लोगों को देख रहा हूं आज मैं आपके बीच आया हूं पिछले दस साल में देश कहां से कहां पहुंचा है देश ने कितनी प्रगति की है और उसमें आप सबका जो साथ मिला है मैं आप सबका आभार व्यक्त करने भी आया हूं आप लोगों ने यहां सिर्फ भाजपा सरकार ही नहीं बनाई बल्कि विकसित भारत की आधारशिला भी मजबूत की है छत्तीसगढ़ वासियों ने बस्तर के मेरे भाई बहनों ने 
मोदी की गारंटी पर मोहर लगाई है और आज उसी विश्वास से पूरा देश कह रहा है फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार साथियों अनेक दशकों बाद देश ने भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार देखी है हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता रही गरीब का कल्याण आजादी के बाद दशकों तक गरीब की जरूरतों को कांग्रेस की सरकारों ने नजरअंदाज किया कांग्रेस ने कभी गरीब की चिंता नहीं की उनकी परेशानियों को समझे तक नहीं कांग्रेस के सबसे बड़ी पार परिवार के अमीरों को कभी महंगाई का मतलब समझ ही नहीं आया आपने 2014 में गरीब के इस बेटे को देश की सेवा का अवसर दिया कच्ची छत के नीचे रहने की तकलीफ क्या होती है ये मुझे पता है जब घर में राशन नहीं होता तो एक मां पर क्या बीतती है ये मुझे पता है जब दवा खरीदने के लिए घर में पैसे नहीं होते तो बेबसी कितनी ज्यादा होती है कि मैं जानता हूं और इसलिए मैंने ठाना कि जब तक गरीब की हर चिंता दूर नहीं करूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा हमारी सरकार ने गरीब के लिए एक एक करके ऐसी योजनाएं बनाई गरीब को उसका हक दिया आज सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि देश में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर निकले हैं साथियों गरीबों के लिए भाजपा ने कैसे काम किया इसका बहुत बड़ा गवाह हमारा ये बस्तर है बस्तर के बारे में तो कहा जाता है मावा बस्तर सोबले बस्तर बस्तर डिवीजन से ही मैंने आयुष्मान आरोग्य मंदिर के निर्माण की शुरुआत की थी यह आयुष आयुष्मान आरोग्य मंदिर देश भर में गरीब को सस्ते इलाज सस्ती जांच का प्रमुख केंद्र बने हैं यहां छत्तीसगढ़ में भी हजारों आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोले गए हैं इन आरोग्य मंदिरों की वजह से गरीबों को इलाज की बहुत बड़ी सुविधा मिली है उनकी चिंता कम हुई है मोदी ने पांच लाख रुपए के मुफ्त इलाज वाली जो आयुष्मान भारत योजना चलाई है वो भी गरीबों के बहुत काम आ रही है हम अपने यहां जानते हैं चाहे वो आदिवासी बस्ती हो या शहर हो घर में मां कभी बीमार हो जाती है ना तो घर में किसी को पता नहीं चलने देती कि वो बीमार है कितनी पीड़ा हो मां सहती रहती है 
उसके मन में एक ही बात होती है चलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएगा अगर परिवार में बच्चों को पता चलेगा कि मां को बीमारी है मां को तकलीफ है तो वो अस्पताल ले जाएंगे बहुत खर्चा हो जाएगा संतानों के सर पे कर्ज लग जाएगा और इसलिए मां सोचती थी अब कितने दिन लंबे जीना है चलिए मुसीबत भोग लेंगे लेकिन बच्चों पर बोझ नहीं बनने दूंगी ये हमारी हर माता सोचती थी सहती तब आपके इस बेटे ने सोचा कि अगर तुम्हारा बेटा वहां बैठा है तो फिर आपकी बीमारी की चिंता ये तुम्हारा बेटा करेगा देश के करोड़ों गरीबों ने इस योजना की वजह से अस्पताल में मुफ्त इलाज कराया है इस योजना की वजह से गरीबों के एक लाख तीस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने से बच गए हैं जो उनको बीमारी के लिए खर्च करना पड़ता मोदी ने जो ग्यारह हजार से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले हैं उन पर 80 प्रतिशत छूट के साथ दवा दी जाती है 80 परसेंट डिस्काउंट इससे भी गरीबों के तीस हजार करोड़ रुपए दवाई खरीदने में जो खर्च होता था ना उसमें बचत हो गई है इसलिए ही आज देश का गरीब कह रहा है खर्च कम कराए बचत बढ़ाए बार बार फिर एक बार बचत बढ़ाए बार बार फिर एक बार <laughs> 